ആൽഫ ടിവിയുടെ സത്യവെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം സത്യവെളിച്ചം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇബ്രായ ലേഖന പഠനമാണല്ലോ നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആദ്യയോടന്തം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയും ശ്രേഷ്ഠതയും മറ്റു പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും അധികം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇബ്രായ ലേഖനം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ആ നിലയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വത്തെയും ഈ നാളുകളിൽ നാം പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കർത്താവിനോട് കുറേ കൂടെ അടുക്കുവാനും ക്രിസ്തുവെങ്കിലെ സമർപ്പണത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാനും സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പഠനം കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനേകർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലയിൽ ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹത്തിനും വചന സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഈ ശുശ്രൂഷ ഒരു കാരണമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്നും ആ നിലയിൽ ഇത് ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹത്തിന് അനേകർക്ക് കാരണമാകണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ തുടരുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായമാണ് ഇപ്പോൾ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാനതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശുഭമേറിയതും രക്ഷയ്ക്കുതകുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും തൻ്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും മറന്നു കളവാൻ തക്കവണ്ണം അനീതിയുള്ളവനല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിപ്പാൻ അവസാനത്തോളം ഒരുപോലെ ഉത്സാഹം കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മന്നതയുള്ളവരാകാതെ വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും വാഗ്ദത്വങ്ങളെ അവകാശമാക്കുന്നവരുടെ അനുകാരികളായി തീരും ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുവാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു അങ്ങനെ അവൻ ദീർഘക്ഷമയോടിരുന്ന വാഗ്ദത്വ വിഷയം പ്രാപിച്ചു തങ്ങളെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ടല്ലോ മനുഷ്യർ സത്യം ചെയ്യുന്നത് ആണ് അവർ കുറപ്പിനായി സകല വാദത്തിൻ്റെയും തീർച്ചയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് തൻ്റെ ആലോചന മാറാത്തത് എന്ന് അധികം സ്പഷ്ടമായി കാണിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ച് ഒരാണയാലും ഉറപ്പു കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യാശ പിടിച്ചു കൊള്ളുവാൻ ശരണത്തിനായി ഓടി വന്ന നാം മാറിപ്പോകാത്തതും ദൈവത്തിന് ഭോഷ്ക പറവാൻ കഴിയാത്തതുമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാൽ ശക്തിയുള്ള പ്രബോധനം പ്രാപിപ്പാൻ ഇടവരുന്നു ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നങ്കൂരം തന്നെ അത് നിശ്ചയവും സ്ഥിരവും തിരശീലയ്ക്കകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതുമാകുന്നു അവിടേക്ക് യേശു മൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായി മുമ്പ് കൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിലെ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആ ഭാഗത്ത് വിശ്വാസികൾക്കുള്ള പ്രബോധനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സത്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട വിധത്തിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കാതെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാതെ മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലെത്തിയിട്ട് പിന്മാറിപ്പോയാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ വേദഭാഗം നാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനായ ദൈവദാസൻ ഓസ്ലനായ പൗലോസ് വിശ്വാസികളെ സംബോധന ചെയ്ത് അവരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുക അവരുടെ അവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം ആ നിലയിൽ അവരോട് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് നാം വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ വന്നിട്ട് പിന്മാറിപ്പോയാൽ വീണ്ടും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പുതുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല അവർ ചുട്ടുകളയപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലുള്ളവരാ ശാപത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ എന്ന് വിളിച്ച് വിശ്വാസികളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ശുഭമേറിയതും രക്ഷയ്ക്കുതകുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നത് രക്ഷയ്ക്കുതകുന്ന ഫലങ്ങൾ ഇവരിലുണ്ട് ശുഭമേറിയ വിശ്വാസം ഇവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസികളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്
അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിലയിൽ ദൈവഗ്രഹങ്ങളിൽ ഭദ്രമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജീവനെക്കുറിച്ച് യോഹന്നൻ മൂന്ന് പതിനാറ് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജീവൻ നിത്യജീവനാണ് അവർ രക്ഷയ്ക്കുതകുന്ന ഫലങ്ങളുള്ളവരും ശുഭമേറിയ വിശ്വാസത്തിന് ഉടമകളുമായവർ അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവരല്ല ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും തൻ്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും മറന്നു കളയാൻ തക്കവണ്ണം അനീതിയുള്ളവനല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പ്രാപിപ്പാൻ അവസാനത്തോളം ഒരുപോലെ ഉത്സാഹം കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മന്ദതയുള്ളവരാകാതെ വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും വാഗ്ദത്വങ്ങളെ അവകാശമാക്കുന്നവരുടെ അനുകാരികളായി തീരും അവർക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ കൊടുക്കുക ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നവരല്ല കർത്താവിനെ വിട്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുന്നവരല്ല നമുക്കറിയാം കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം അറുപത്തിയെട്ടും അറുപത്തി ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ പോകാം പോകണമെങ്കിൽ പൊക്കൂ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നൊരു വാക്യുണ്ട് നിന്നെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകാനാണ് നിത്യജീവൻ്റെ വചനം ജീവൻ്റെ മൊഴി നിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിനിയും എങ്ങും പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കർത്താവിനെ അറിയുകയും കർത്താവിനെ രുചിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വിട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പത്രോസിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അവിടെ പത്രോസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പത്രോസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞും കർത്താവിനെ വിട്ട് പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിൽ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നേക്കുമായി അതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ടില്ല പിന്നെയും കർത്താവ് അവനെ മടക്കി വരുത്തുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്തതായിട്ട് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ വായിച്ച പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പദപ്രയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു വിശ്വാസിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ഗുണങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായി വിശ്വാസിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണുന്ന മൂന്ന് പദങ്ങൾ ആ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം വായിച്ച പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കാണുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന പദങ്ങളാണ് ഇത് മൂന്നും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല വേദഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒന്ന് കൊരിന്തർ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച ഈ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും ഒന്നിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു വേദഭാഗമാണ് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ പദങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് മൂന്നും കൂടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തൻ്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹം മറന്നു കളവാൻ തക്കവണ്ണം അനീതിയുള്ളവനല്ല എന്ന് പറയാൻ ദൈവത്തോടും ദൈവനാമത്തോടും സ്നേഹം കാണിച്ചിട്ടുള്ളവരെ മറക്കുന്നവനല്ല ദൈവം ദൈവം നീതിയുള്ളവനാണ് അങ്ങനെ മറക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അനീതിയുള്ളവനല്ല ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം അപ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക പ്രത്യാശയുടെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മന്ദതയുള്ളവരാകാതെ വിശ്വാസത്താലും ദീർഘക്ഷമയാലും അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പ് തോന്നാൻ സാധ്യമല്ല മടുപ്പ് തോന്നരുത് മന്നതയുള്ളവരാകരുത് അവർ വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരണം അങ്ങനെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവകാശമാക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനുകാരികളായി തീരുകയ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തെസ്ലോനിക്കൽ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും സ്നേഹവും ഒരു വിശ്വാസി
സ്ഥിരതയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പൗലോസ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ കൊലൂസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടതായി സ്വർഗത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ അപ്പോൾ ആ പ്രത്യാശ എവിടെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതാരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവാണ് ആ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അനേക വാക്കുകൾ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യാശ മഹത്വകരമായ പ്രത്യാശ ഇതെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തുവാണ് സ്വർഗത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നമുക്കുള്ളത് ഇനി ആ സ്നേഹം അത് ദൈവത്തോട് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വെളിപ്പെടേണ്ടത് നാലമാക്കി പറയുന്നു സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹം അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ അത് ഭാവിയെ നോക്കി പറയുക ഭാവിയിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിലാണ് നാം വിശ്വസിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് അത് നമ്മുടെ ഭൂതകാല അനുഭവമാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത് വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ നാം ഒരു വിശ്വാസിയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും എവിടെയാണ് ഏതൊക്കെ നിലയിലാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില വാക്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം മടങ്ങി എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഏതാനും ചില വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനവിടെ ഓർപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന് ഒരു വേലയുണ്ടായിരിക്കണം സ്നേഹത്തിന് പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രത്യാശയിലൂടെ സ്ഥിരതയുണ്ടായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക മന്ദതയുള്ളവരാകരുത് ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കണം വാഗ്ദത്വങ്ങളെ അവകാശമാക്കണം ഈ നിർദ്ദേശമാണ് ഈ പ്രബോധനമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിശ്വാസികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പൗലോസ് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഈ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വന്നതയുള്ളവരാകാതെ ഉത്സാഹത്തോടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അവകാശമാക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകണം ഇതാണ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇനി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ വാഗ്ദത്തത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അത് നാം വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഈ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ വാഗ്ദത്തം അവകാശമാക്കിയ അബ്രഹാമിനെയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നാം ഈ വിഷയം നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെയും അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും അബ്രഹാം വാഗ്ദത്വം അവകാശമാക്കിയതും അബ്രഹാമിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം അത് ആരിലൂടെയാണ് നിറവേറ്റപ്പെട്ടതെന്നും ഒക്കെ നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഗലാത്തു ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണെന്നും അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വങ്ങൾ കേവലം ഇസഹാക്കിലൂടെ കേവലം ഭൗമികമായ ചില വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അല്ല അതിനപ്പുറത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന വാഗ്ദത്വങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നാം നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വവും ആ വാഗ്ദത്വം അവകാശമാക്കിയ അബ്രഹാമിനെയും അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്രാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിലെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തങ്ങളെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ടല്ലോ മനുഷ്യർ സത്യം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യർ സത്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ആളുകളുടെ നാമം പറഞ്ഞ് ആ പേര് പറഞ്ഞ് ആ പേരിൽ ആ നാമത്തിൽ അല്ല ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും എന്നാൽ ഇവിടെ ദൈവം തന്നെക്കാൾ വലിയവനില്ല അതുകൊണ്ട് വേറൊരു നാമം പറഞ്ഞ് സത്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാഗ്ദത്വം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തിട്ട് ഒരാണ കൊണ്ട് അത് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക താൻ തന്നെ അത് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കും അത് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഒരാണ കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പതിനാറാം വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് തങ്ങളെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ടല്ലോ മനുഷ്യർ സത്യം ചെയ്യുന്നത് ആണ് അവർ കുറപ്പിനായി സകല വാദത്തിൻ്റെയും തീർച്ചയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് തൻ്റെ ആലോചന മാറാത്തത് എന്ന് അധികം സ്പഷ്ടമായി കാണിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ച് ഒരു ആണയാലും
തന്നെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താൻ തന്നെ വാഗ്ദത്വവും ആണയും നൽകി അത് ഉറപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുക ഇന്നും ദൈവമക്കളായ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള അനേക വാഗ്ദത്വങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആ വാഗ്ദത്വങ്ങളൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്വങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുമ്പുകളിൽ പറയുന്നത് വാഗ്ദത്വങ്ങളെ അവകാശമാക്കുന്നവരുടെ അനുകാരികളായി തീരും അബ്രഹാം മാത്രമല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടുള്ള വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അവകാശമാക്കുന്നവരുടെ ഗണത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടണം ഉൾപ്പെടുകയാണ് എന്നാണ് അവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്ന വിഷയം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആണയുടെ ആ വേറൊരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യാശ പിടിച്ചു കൊള്ളുവാൻ ശരണത്തിനായി ഓടി വന്ന നാം മാറിപ്പോകാത്തതും ദൈവത്തിന് പോഷ്കു പറയുവാൻ കഴിയാത്തതുമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാൽ ശക്തിയുള്ള പ്രബോധനം പ്രാപിപ്പാൻ ഇടവരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്വവും ആണയും അതിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ അവിടെ പറയുകയാണ് മാറിപ്പോകാത്തതും പോഷ്കു പറയാൻ കഴിയാത്തതുമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെയും ദൈവം തന്ന ആണയുടെയും രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ പറയുക ഈ രണ്ടും മാറിപ്പോകാത്തതാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അതങ്ങനെ തന്നെ പാലിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറുന്നവനല്ല ദൈവം അതുപോലെ തന്നെ ആണയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാ അപ്പം ആ വാഗ്ദത്വത്തിൻ്റെയും ആണയുടെയും പ്രത്യേകത പറയുകയാണ് അത് മാറിപ്പോകാത്തതാണ് ഭോഷ്കു പറയാൻ കഴിയാത്തതാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഭോഷ്കു പറയുന്നവനല്ല പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ പാലിക്കുന്നവനാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അനേക വാഗ്ദത്വങ്ങളുണ്ട് ആ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പലതും ദൈവമക്കൾ നാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നീ ഭാവിയിൽ നാം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അനേക വാഗ്ദത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത പറയുകയാണ് മാറിപ്പോകാത്തതാണ് പോഷ്കു പറയാൻ കഴിയാത്തതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വവും ആണയും ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് എത്ര വിശ്വസനീയമാണ് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ദൈവത്തിലും അവൻ്റെ വാക്കുകളിലും ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങളുടെ അവകാശികളും അബ്രഹാം എന്ത് പ്രാപിച്ചതുപോലെ അത് പ്രാപിച്ചവരുടെ അനുകാരികളുമായി നാം തീരേണ്ടവരാണ് വന്നതയുള്ളവരായി പോകരുത് ഉത്സാഹത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ പൗലൂസ് തരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു നങ്കൂരം തന്നെ അത് നിശ്ചയവും സ്ഥിരവും തിരശീലയ്ക്കകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതുമാകുന്നു അവിടേക്ക് യേശു മൽക്കിസുദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്ക് മഹാപുരോഹിതനായി മുമ്പ് കൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ നങ്കൂരമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടതകളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മെ ഒരു നങ്കൂരമടിച്ചതുപോലെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ പ്രത്യാശയാണ് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യാശയാണ് ആ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റനേക കാര്യങ്ങൾ അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വിശദമായി ചിന്തിക്കാനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വേദഭാഗത്തും ഈ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ മുൻപോട്ട് നോക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ നങ്കൂരമാണ് ഈ പ്രത്യാശയുടെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അത് നിശ്ചയമാണ് രണ്ട് അത് സ്ഥിരമാണ് മൂന്ന് അത് തിരശീലയ്ക്കകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് തിരശീലയ്ക്കകത്തേക്ക് കടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃപാസനത്തിങ്കലേക്ക് എന്ന ഒരാശയം നമുക്കവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ തന്നെ അത് പറയുന്നു ക്രിസ്തു മൽക്കിസുദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം മഹാപുരോഹിതനായി തിരശീലയ്ക്കകത്തുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ധൈര്യത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ കൃ തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു കൃപാസനവും ആ കൃപാസനത്തിൽ മഹാപുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തുവുമുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നാം ചിന്തിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള കൃപ എവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആ തിരശീലയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് മുൻപായി പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്
ആ പ്രത്യാശയുള്ളവർ മന്ദതയുള്ളവരായി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കുള്ള പ്രത്യാശ നിശ്ചയമാണ് അതുപോലെ അടുത്ത വേറൊരു വാക്ക് പറയാം അത് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ളതല്ല കുറച്ചു നാളത്തേക്കുള്ളതല്ല സ്ഥിരമായത എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്കറിയാം നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ എത്ര നാളാണ് ഇനി ആയിരിക്കുന്നത് എന്നേക്കും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അതാണ് നമ്മുടെ ഭാവി അപ്പം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അതിലൊരു ഉറപ്പുണ്ട് നിശ്ചയമുണ്ട് അത് എന്നേക്കുമുള്ളതാണ് സ്ഥിരമാണ് അതുമാത്രമല്ല തിരശ്ശിയിലേക്കകത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തു മത്സ്യസേതേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമായി തിരശ്ശിയിലേക്കകത്ത് കടന്നു മുൻപ് കൂട്ടി കടന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ വാക്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കും ഇരുപതാം വാക്യം അവിടെ കേശു മത്സ്യസേതേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായി മുമ്പ് കൂട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി മുൻപ് കൂട്ടി ക്രിസ്തു പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നാലെ നമുക്കും അവിടേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനരിക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ സ്നേഹം ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് പരിശോധിപ്പാനും ആ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവരായി മുൻപോട്ട് പോകുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ആറാം അധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം പഴയ നിയമത്തിലെ ചില പ്രമാണങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആരംഭഭാഗം നാം ചിന്തിച്ചതാണ് അതൊക്കെ വിട്ട് പരിജ്ഞാനപൂർത്തിയിലേക്ക് വരണം ഈ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് മുൻപോട്ട് പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് വളരണം ഉത്സാഹത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ പ്രത്യാശയിൽ ഉറപ്പുള്ളവരായി മുൻപോട്ട് പോകണം ചിലരിതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് സത്യമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാതെ പിന്മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ ചിലർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പ്രിയമുള്ളവരാണ് ഈ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും സ്നേഹമുള്ളവരാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരണം അപ്പം നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിച്ച് ഉത്സാഹമുള്ളവരായി കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധൈര്യത്തിലും പ്രത്യാശയിലും ജീവിപ്പാൻ ഇടവരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ പ്രബോധനമാണ് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിന് നമുക്ക് തരാനായിട്ടുള്ളത് അത് ആ നിലയിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ പഠനത്തിലൂടെ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിരുനാമം ഇന്നുമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ